meine Damen und Herren, die Startliste für den vierten Weltmeisterschaftsraum Formel 1 Rennrad hier in Long Beach im sonnigen Kalifornien. Schon im Training, wie man es erwarten durfte, begann diese vierte Auseinandersetzung mit einigen witzigen Überraschungen und happigen Enttäuschungen. Die größte, um bei den Enttäuschungen zu bleiben, durfte wohl aus deutscher Sicht der 17. Startplatz von Hans Stuck erstmals als Mitglied des Brabham Teams sein, während Jean-Pierre Charlier mit dem deutschen ATS Senske den Stuck noch vor wenigen Tagen verschmähte, fast problemlos auf den neunten Startplatz fuhr. Auf den ersten vier Startplätzen stehen die vier verschiedenen Sieger der letzten vier Formel 1 Grand Prix. Trainingsschnellster war die Nummer 11, Niki Lauda, der Sieger von Südafrika, dem letzten Weltmeisterschaftslauf. Das ist Jacques Lafitte. Er steht in der dritten Startreihe. Und hier bereits der Start. Schechter in Front. Und bereits ein Fahrzeug geradeaus weitergefahren. Und das ist der Barbaro von Cheng Han. Und auch Leutemann auf dem Ferrari mit der Nummer 12 ist stehen geblieben. Überraschend rasch für uns der Start. Lafitte in Front. Checkt in Front und hier ist man dabei, James Hunt aus der Auslaufzone dieser ersten Rechtskurve nach der Startgeraden zu bringen. Mit der Nummer 19 links, da sehen Sie, das ist auch Bram Villa, der bereits seinen Wagen verlassen hat. Die Strecke ist nur 3,25 Kilometer lang. In wenigen Sekunden fast werden die Fahrzeuge wieder an dieser Stelle vorbeikommen. im Front, zweiter Andretti, der zweiter im Training war, neben Lauda in der ersten Startreihe stand. Dritter Niki Lauda. Ein Stadtkurs, wie Sie sehen, durch das Zentrum der 900.000 Einwohnerstadt Long Beach. Hier die Zielgerade, Nummer 19, der bereits liegen gebliebene Sirti von Vittorio Brambilla mit der 20 in Front. Jody Schechter, Südafrika, sensationeller Gewinner des ersten Grand Prix in diesem Jahr in Argentinien. Die Positionskämpfe an der Spitze. Überraschend stark hier beim Training Mario Andretti, der hier bereits versucht, an Schechter vorbeizukommen. Das wäre wichtig, weil hier auf engen Kurven das zu überholen natürlich nur sehr schwer möglich ist. Eine Information aus dem hinteren Teil des Feldes. Doch Maas, der auf dem 15. Startplatz ins Rennen ging, ist bereits raus an die Boxen gefahren. Die einzige Gerade auf dem 3,25 Kilometer langen Kurs. Hier ist es möglich zu überholen. In diesen engen Kurven über einige Parkplätze hinwegführen, als Schikanen gedacht. Es ist nur schwer, am Gegner vorbeizukommen. Hans wieder im Rennen. Die Zielgerade, Ende der zweiten Runde. Unverändert die Spitze. Rambilas hört jetzt hier im Bild. Die gelben Fahnen sind draußen. Das signalisiert die Gefahr. Andretti nicht auf Anschecker dabei. Dahinter mit der Nummer 11, Niki Lauda mit einigem Abstand. Aber immer noch im Kontakt mit dem führenden Fahrzeug. Andretti fährt hart, macht hier einen Fehler. Das könnte Lauda genügen, um vorbeizukommen. In der Tat Niki Lauda auf dem zweiten Platz hier. Was 
hier so aussieht wie eine Rechtskurve, wird praktisch wie eine Gerade gefahren. 280 Kilometer in der Stunde ungefähr beträgt die Geschwindigkeit hier. Schechter im Front, Andretti und Blauda kämpfen um die zweite Position. Blauda jetzt wieder Dritter. Ein Kilometer lang diese Gerade. Noch im Stuck auf dem Fürstzylinder Brabham an 13. Position im Moment. Immerhin einige Plätze wohl durch die Ausfälle der anderen nach vorn gekommen von seinem 17. Startplatz. Ja, 
Abel ein. Oberen möchte ich sagen, der vorne 5000, da wo er mit und im letzten Jahr wurde zum ersten Mal dieser Grand Prix in Long Beach gestartet. Damals gewann Regazzoni auf dem Ferrari noch mit einem starken Teamsieg. Er hatte auch damals die beste Trainingszeit gefahren. Dann Schechter, dann Andretti, dann Lauda. 